হ্যালো গাইস কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন বেশ কয়েকটি রিকোয়েস্ট ছিল এই মহান নারী সানি লিওন সম্পর্কে একটা ভিডিও তৈরি করার জন্য তো সানি লিওনি সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই আপনারা সবাই জানেন তিনি একসময় শুধুমাত্র এক্সট্রিম রোমান্টিক সিনেমা করতেন যে সিনেমাগুলো শুধুমাত্র ভালোবাসা ছড়াত কারণ তার সিনেমাতে কোনো মারামারি কাটাকাটি বা ক্রিমিনালি নেই থাকে অনলি এক্সট্রিম ভালোবাসা এবং তার সিনেমাগুলো পুরো দুনিয়াতে শুধুমাত্র ভালোবাসায় ছড়িয়েছে তো এই ভিডিওতে আমরা এই মহান নারী সম্পর্কে খুবই সংক্ষেপে কিছু তথ্য জানব তবে ভিডিওতে আমি একটু দুষ্টুমি করতে পারি সেটা আপনাদের এন্টারটেনমেন্ট হিসেবে নিতে হবে তবে তারপরেও আপনার প্রতি একটা অনুরোধ থাকবে আপনি যদি আঠারো বছরের নিচে হয়ে থাকেন তাহলে ভিডিওটি এখানেই দেখা বন্ধ করুন তো সানি লিওনের জন্ম হয়েছিল কানাডা প্রবাসী এক ভারতীয় শিখ পরিবারে উনিশশো সালে সেই হিসেবে তার বর্তমান বয়স হচ্ছে আটত্রিশ বছর সিরিয়াসলি আই জাস্ট কান্ট বিলিভ দিস তার উপর তিনি এত বেশি রোমান্টিক সিনেমা করেছেন এবং তার উপর দিয়ে কত ঝরঝপটা গিয়েছে এবং এত কিছুর পরও এরকম রূপ সত্যি অবিশ্বাস্য এর মানে হচ্ছে খাইলে যে ফুরায়না তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে সানি লিওনি তবে একটি মজার ব্যাপার হচ্ছে সানি লিওন কিন্তু তার অরিজিনাল নাম নয় তার অরিজিনাল নাম হচ্ছে কারেনজিত কোর ভোরা আর সানি লিওন নামটি তিনি যখন পর্ন ইন্ডাস্ট্রিতে জয়েন করেন তখন ইন্ডাস্ট্রি থেকে তার এই স্টেজ নাম দেওয়া হয়েছিল এবং ইনি হচ্ছেন সানি লিওনের বাবা এবং ইনি হচ্ছেন মা এছাড়াও সানি লিওনের একটা ভাই রয়েছে যার নাম হচ্ছে সানি সুটি ভোরা এবং দুই সালে সানি লিওন বিয়ে করেছেন আরেক বর্ণ স্টার ড্যানিয়েল ওয়েবারকে বর্তমানে তাদের ঘরের তিনটি সন্তান রয়েছে এর মধ্যে বড় মেয়েকে দত্তক নিয়েছিলেন তিন বছর পূর্বে দুই সালে এবং দুই বছর পূর্বে দুই সালে তাদের ঘরে যমজ দুটো পুত্র সন্তানের জন্ম হয় বর্তমানে সানি লিওন আর পর্ন মুভিতে অভিনয় করছেন না তবে সেই পর্ন স্টারের জনপ্রিয়তা কাজে লাগিয়ে তিনি বর্তমানে বলিউডের মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী হিসেবে জায়গা করে নিয়েছেন এবং দুই হাজার বিশ সালের হিসেব অনুযায়ী সানি লিওনের মোট সম্পদের পরিমাণ হচ্ছে সাতানব্বই কোটি রুপি বা একশো আট কোটি টাকা তবে এই পর্যন্ত পৌঁছুতে সানি লিওনের জীবনের কিন্তু একটা দীর্ঘ গল্প রয়েছে যেমন সানি লিওনের জন্ম কানাডাতে হলেও তার পরিবার উনিশশো সালে তার বয়স যখন তেরো বছর তখন আমেরিকাতে চলে আসেন কিন্তু আমেরিকাতে লিভিং কস্ট অনেক বেশি হওয়াতে তার বড় ভাই সুদীপ ভোরার সাথে তার বাবার প্রায় ঝগড়া হতো এবং তার বাবা তাকে প্রতি মাসে টাকা দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন আসলে ওই সময় আমেরিকার লাইফস্টাইলের আন্দাজে সানি লিওনের পরিবার তেমন সচ্ছল ছিল না আর ছোটবেলা থেকেই দারিদ্রতা দেখার ফলে টাকার প্রতি সানি লিওনের একটা আলাদা আকর্ষণ কাজ করত এমনকি দারিদ্রতার কারণে সানি লিওন খুব ছোটবেলাতেই পেপার বিলি থেকে শুরু করে জার্মান বেকারির মতো ছোটোখাটো জব করেছেন তবে তার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট আসে যখন তিনি তার এক বান্ধবীর মাধ্যমে পরিচয় হয় একজন অ্যাডাল্ট ম্যাগাজিনের এজেন্টের সাথে যার কাজ ছিল নতুন নতুন মডেল খুঁজে বের করা আর তার উপর সানি লিওন দেখতেও যথেষ্ট সুন্দরী ছিলেন এছাড়া ওনার চরিত্র যে খুব একটা সুবিধার ছিল তাও কিন্তু নয় ছোটবেলা থেকেই ছেলেদের সাথে খেলাধুলা বা আড্ডাবাজি বেশি পছন্দ করতেন এছাড়াও মাত্র এগারো বছর বয়সে প্রথম কিস করেন এরপর ষোলো বছর বয়সে ভার্জিনিটি হারান আরেকজন বাস্কেটবল প্লেয়ারের সাথে তো সেই হিসেবে আমার মনে হয় তিনি যুগান্দাজ ওই সময় যথেষ্ট আপডেট ছিলেন আর এই জন্যই হয়তো এজেন্টের নজর কাটতে সমর্থ হয়েছিলেন আর আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন প্রত্যেক এলাকাতে এরকম অনেক লোকাল সানি লিওন থাকে খালি সুযোগের অভাবে তারা তাদের প্রতিভা দেখাতে পারে না আপনি হয়তো বুঝতে পেরেছেন আমি কি বোঝাতে চেয়েছি তো যাই হোক এরপর সানি লিওন এজেন্টের সাথে ম্যাগাজিন অফিসে যান এবং সেখানে সানি লিওনকে এক সপ্তাহের জন্য দশ হাজার ডলার অফার করা হয় আর ওই সময় সপ্তাহে একশো ডলারে জার্মান বেকারিতে কাজ করা সানি লিওনের জন্য এটা ছিল একটা সুপার অফার এবং সানি লিওন ভাবলেন এত টাকা তো আমি সারা বছরও ইনকাম করতে পারবো না আর টাকা কামানোর এর চেয়ে সহজ উপায় আর হতেই পারে না তো তিনি কাল বিলম্ব না করে কন্ট্রাক্টে সাইন করেন এরপর প্যাট হাউস থেকে তার স্টেজ নাম দেওয়া হয় সানি লিওন এবং দুই সালে তার বয়স যখন বিশ বছর তখন তার প্রথম ম্যাগাজিনে ছবি ছাপা হয় আর একটি মজার ব্যাপার হচ্ছে সানি লিওন তার এলাকার যত নিউজ পেপারের দোকান ছিল সব দোকান থেকে তার সব ম্যাগাজিনগুলো কিনে ফেলতেন যাতে তার বাবা মা বা পরিচিত কারো কাছে ধরা না পড়ে যান তো যাই হোক প্যান্ট হাউসের ম্যাগাজিন বের হওয়ার পরেই সানি লিওন আরও অনেক অ্যাডাল্ট ম্যাগাজিন কোম্পানির নজরে পড়ে যান এরপর একে একে বেশ কয়েকটি ম্যাগাজিনে তার ছবি ছাপা হয় এবং সানি লিওন হঠাৎ করে শূন্য থেকে হাজার হাজার ডলারের মালিক হয়ে যান এবং তিনি তার পরিবারকেও যথেষ্ট টাকা দিচ্ছিলেন এবং সানি লিওনের এই হঠাৎ পরিবর্তন দেখে সানি লিওনের বাবা তাকে জিজ্ঞেস করে যে তুই কোনো লটারি জিতেছিস নাকি তবে সানি লিওন মুখ খোলেননি কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন যে তার ম্যাগাজিন যেভাবে ছড়াচ্ছে 
তাতে কারো না কারো মাধ্যমে তার এই কীর্তিকলাপের কথা অবশ্যই তার বাবা মায়ের কাছে প্রকাশ পাবে তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তার বাবা মাকে সব খুলে বলবেন এজন্য তিনি প্রথমে তার ভাইয়ের সাথে কথাটি শেয়ার করলেন আর তার ভাই তাকে সাপোর্ট করলেন আর তার ভাই তাকে সাপোর্ট করবেনই না কেন কারণ সানি লিয়ন তখন হাজার হাজার ডলার কামাচ্ছিলেন তো এরপর দুই ভাই বোন মিলে বাবা মায়ের কাছে সব খুলে বললেন কিন্তু রক্ষণশীল একটা শিখ পরিবারের জন্য এই খবরটি মোটেও সুখের ছিল না কারণ সানি লিয়নের বাবা তার মেয়ের সেফটির কথা চিন্তা করে তাকে পাবলিক স্কুলে না দিয়ে তার মেয়েকে দিয়েছিলেন চার স্কুলে আর সেই মেয়ে এরকম একটা ইন্ডাস্ট্রিজে ঢুকবে সেটা তাদের কল্পনারও বাইরে ছিল কিন্তু তারপরেও তাদের পরিবারে ওই সময় এতই অভাব ছিল আর সানি লিয়ন এতই টাকা কামাচ্ছিলেন যে তার পরিবার তাকে খুব একটা কিছু বলতে পারেনি কিংবা বাধাও দেয়নি আর বাস্তবতা হচ্ছে একটা পরিবারের কোনো সন্তান যখন স্বাবলম্বী হয় তখন তার উপর বাপ মায়ের প্রভাব খুব একটা খাটেও না তো যাই হোক সানি লিয়ন সামহাও তার পরিবার ম্যানেজ করলেন ঠিকই কিন্তু খুব দ্রুত আমেরিকাতে বসবাসকৃত অন্যান্য শিখ কমিউনিটিতে সানি লিয়নের এই কাজের কথা ছড়িয়ে যায় যার ফলে ওই সময় সানি লিয়নের পরিবার একরকম একঘরে হয়ে যায় এমনকি তাদের আত্মীয় স্বজনও তাদের সাথে সম্পূর্ণ ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিল তো যাই হোক এরপর দুই সালে সানি লিয়নের বয়স যখন বাইশ বছর সানি লিয়নের ওপর নজর পড়ে আমেরিকান বিখ্যাত পর্ন ইন্ডাস্ট্রিজ বিভিদের এবং তাদের সাথে বিভিদের তিন বছরের চুক্তি হয় চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সানি লিয়ন শুধুমাত্র সমকামী বা মেয়েদের সাথে সেক্স ভিডিওর অভিনয় করা শুরু করেন আর তাছাড়া শোনা যায় সানি লিয়নের ছোটোবেলা থেকে অনেক একটু সমকামিতার দোষ ছিল এর মানে হচ্ছে ছেলে হোক বা মেয়ে হোক সানি লিয়নের জন্য একটা হলেই যথেষ্ট এরপর দুই সালে সানি লিয়ন বিভিদ কোম্পানির সাথে আবারও চুক্তিবদ্ধ হন তবে এবার তিনি ছেলেদের সাথেও সেক্স ভিডিওতে অভিনয় করা শুরু করেন এবং পর্নমুভিতে সানি লিয়নের প্রথম ছেলে কো আর্টিস্ট ছিলেন ম্যাক অ্যারিকসন এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে ম্যাক অ্যারিকসন ছিলেন সানি লিয়নের ওই সময়ের প্রেমিক এবং তাদের বাগদানও হয়েছিল কিন্তু পরে ম্যাক অ্যারিকসন সানি লিয়নকে পোল্টি দেন তো যাই হোক দুই সালে রিলিজ হওয়া সানি লিয়নের পর্নমুভি সানি লাভস ম্যাট সেরা পর্ণ মুভি হিসেবে পুরস্কার পায় এর সাথে সানি লিয়নও সেরা পর্ণ স্টারের পুরস্কার পান এরপর দুই সালে সানি লিয়ন পুরো দুনিয়াতে সেরা দশজন পর্ণ স্টারের মধ্যে একজন হয়ে ওঠে তবে ভারত উপমহাদেশে সানি লিয়নের জনপ্রিয়তার কারণ হচ্ছে আমাদের লোকাল পর্ণ লাভাররা সাধারণত দেশি পর্ণ ভিডিও ভালোবাসেন আর সানি লিয়ন দেখতে ছিল ভারতীয় ললনা কিন্তু ভিডিওগুলো পাওয়া যেত এইচডিতে আর এ জন্যই আমার বেশ কয়েকটি পরিচিত বন্ধুদের প্রথম চয়েস ছিল সানি লিয়ন তো যাই হোক এখানে আরেকটি কথা বলতে হচ্ছে দুই হাজার সাত সাল থেকে দুই হাজার দশ সালের মধ্যে সানি লিয়নের জীবনের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায় প্রথমত সানি লিয়নের এসব কর্মকাণ্ডে তার বাবা মা বাধা না দিলেও তারা মানসিকভাবে মোটেও সুখে ছিলেন না সানি লিয়নের মা সানি লিয়ন পর্ণ ইন্ডাস্ট্রিতে যোগদানের পর মারাত্মকভাবে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েন যার ফলে দুই সালে তার মৃত্যু হয় এরপর দুই সালে তার বাবাও ক্যান্সারে মারা যান এছাড়াও দুই হাজার সাত সালে সানি লিয়ন যখন ম্যাক অ্যারিকসনের কাছে পোল্ট্রি খেয়ে মানসিকভাবে ব্যাপক বিপর্যস্ত অবস্থায় ছিলেন তখন সানি লিয়নের সাথে পরিচয় হয় তার বর্তমান স্বামী ড্যানিয়েল ওয়েবারের সাথে তিনিও পর্ন ইন্ডাস্ট্রিজে কর্মরত ছিলেন তবে তাদের দুজনের পরিচয় হবার পর তারা একজন আরেকজনকে সত্যিকারে ভালোবেসে ফেলেন এবং এর ফলে এর পরের পর্ন সিনেমাগুলোতে সানি লিয়ন ডিমান্ড করে বসেন যে তিনি তার বয়ফ্রেন্ড ড্যানিয়েল ওয়েবারকে ছাড়া অন্য কারোর সাথে অভিনয় করবেন না এবং দুই সালের এক পর্যায়ে এসে তারা সিদ্ধান্ত নেন যে তারা আর পর্ন সিনেমাই করবেন না এরপর তারা নিজেরাই সানলাস্ট পিকচার নামে একটি কোম্পানি খুলে ফেলেন যেখানে তারা অন্য পর্ন স্টারদের দিয়ে কাজ করাতে চেয়েছিলেন কিন্তু একটা পর্ন ইন্ডাস্ট্রিজ চালু করা অত সহজ ছিল না এমনকি তাদের সানলাস্ট কোম্পানি দ্বারা করতে গিয়ে তারা আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হন এবং আবারও পর্নোগ্রাফিতে ফিরে যেতে বাধ্য হন এবং পরে অন্য ইন্ডাস্ট্রিজে ফ্রিল্যান্সার অভিনেতা হিসেবে টুকটাক পর্ন করতেন তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে তাদের সানলাস্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট আজও আছে কিন্তু সেই ওয়েবসাইটে কোনো ধরনের ভিডিও নেই তো সানলাস্ট কোম্পানিতে তারা ব্যর্থ হন এবং অনেক টাকা নষ্ট হয় আর এছাড়াও তারা চাচ্ছিলেন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে যার ফলে দুই হাজার দশ সালে সানি লিয়ন এবং ড্যানিয়েল ওয়েবার ফাইনাল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন যে তারা আর কোনোভাবেই পর্ণ করবেন না এবং এরকম হঠাৎ সিদ্ধান্তে তারা মোটামুটি ভালোই সমস্যায় পড়ে যান কিন্তু তারা তখনও জানতেন না যে তাদের জীবনের আরেকটা টার্নিং পয়েন্ট অপেক্ষা করছে আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে ওই সময় সানি লিয়নকে এক নামে পুরো ভারত উপমহাদেশের সবাই চিনত এবং সানি লিয়নের এই স্টার ইমেজকে কাজে লাগাতে ভারতের জনপ্রিয় রিয়েলিটি টিভি শো বিগ বস সানি লিয়নকে ভারতে নিয়ে আসেন দুই সালে এবং তখনও আমরা সবাই তাকে জাস্ট একটা পর্ন স্টার হিসেবেই ধরেছিলাম আর বিগ বসে এসে তিনি পর্ন স্টাইলেই কাজ করছিলেন এবং ওই বিগ বসের অনুষ্ঠানেই বলিউডের জনপ্রিয় সিনেমা পরিচালক আলিয়া ভাটের বাবা মাইজ ভাটের নজরে পড়ে যান সান
এই বিষয়টি নিয়ে ওই সময় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে যান সানি লিওন এরপর 2013 সালে জ্যাকপট সিনেমাতে সানি লিওনের অভিনয় যথেষ্ট প্রশংসা পায় কবি জো বাদল মরসে মা দেখু তুঝে আখে মরকে এবং এই সিনেমা মুক্তির পর সানি লিওন অফিশিয়ালি পর্ন ইন্ডাস্ট্রি হতে অবসর ঘোষণা করেন কিন্তু এতেও তার কোনো লাভ হয়নি কারণ তার পর্ন স্টার ইমেজের জন্য ভারতের শিখ কমিউনিটি দাবি করে সানি লিওন শিখ হওয়াতে সানি লিওনের কার্যকলাপ তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হাঁচে যদিও সানি লিওন বলিউডে একজন সাধারণ নায়িকা হিসেবে অভিনয় করেছিলেন আর বলিউডে সানি লিওন ছাড়া ওই রকম অভিনয় কিন্তু অনেকেই করেছিলেন কিন্তু সাবেক পর্ন স্টার হওয়াতে সানি লিওনের দিকে তাকালে সবাই তাকে কাপড় ছাড়াই দেখতে পাচ্ছিল এবং পর্ন স্টার হিসেবে মূল্যায়ন করছিল এছাড়াও অনেকে মন্তব্য করেছিলেন যে সানি লিওনের জন্য ভারতে ধর্ষণ বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যদি পণ্যের জন্য দেশে ধর্ষণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত তাহলে আমেরিকাতে ধর্ষণ সবচেয়ে বেশি হতো আসলে সত্যি বলতে আপনি যদি পণ্য না দেখেন তাহলে আপনি কিভাবে জানবেন যে কে সানি লিওন সানি লিওন কিন্তু রাস্তাঘাটে নগ্ন অবস্থায় ঘুরে আপনাকে জোর করে তার নগ্ন দেহ দেখাচ্ছে না তাকে নগ্ন দেখতে হলে আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছাতে তার ভিডিও কালেকশন করে তারপর দেখতে হবে তো আপনি নিজের ইচ্ছাতে ভালো জিনিস না দেখে সানি লিওনের পণ্য দেখছেন তাহলে এ দায় কি সানি লিওনের তো সানি লিওন যেটা করেছে সেটা অবশ্যই ভালো কাজ করেনি কিন্তু আপনি যে রেগুলার পণ্য দেখেন আপনি কি ভালো কাজ করছেন আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমরা সানি লিওনের পণ্য দেখে সব মুখস্থ করে ফেলেছি যার জন্য সানি লিওনকে ভালো ড্রেসে দেখলেও আমাদের চোখে তাকে নগ্নই দেখতে পাই আর এজন্যই বলিউডে পদে পদে অবদস্থ হতে হয়েছিল তাকে কিন্তু ওই সময় সানি লিওনকে সাপোর্ট করেছিলেন আমির খান কোন এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকরা সানি লিওনকে অপমান করার জন্য প্রশ্ন করেছিলেন যে আপনি আমির খানের সাথে সিনেমা করবেন কি না সানি লিওন বলেছিলেন আমি আমির খানের ভক্ত আমি সুযোগ পেলে অবশ্যই আমির খানের সাথে সিনেমা করব কিন্তু সাংবাদিকরা এরপর সানি লিওনকে অপমান করে বলেন কিন্তু আমির খান তো আপনার সাথে সিনেমা করবে না এরপর সানি লিওন মন ছোট করে বলেছিলেন হয়তো করবে না এবং আমির খান পরে এই ইন্টারভিউ দেখার পর সানি লিওনের সাথে সাংবাদিকদের ব্যবহার দেখে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন এবং আমির খান তাৎক্ষণিক সানি লিওনের পক্ষে টুইটারে টুইট করে বলেছিলেন আমি সানি লিওনের সাথে কাজ করতে পারলে খুশি হব এবং সানি লিওনের অতীত নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই যেমন সাংবাদিকরা বলেছে সানি লিওন জি কা ইন্টারভিউ আয়া जिसमें जो लोग उन, जो इंसान था इंटरव्यूअर थे वो उनसे सवाल पूछ रहे थे वो बड़े बदतमीजी से बात कर रहे थे बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहे थे किसी भी इंसान से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करना चाहिए ऐसे मुझे लगा और उससे खास पूछा गया कि आप तो ऐसी हैं कि आमिर खान तो आपके साथ कभी काम ही नहीं करेंगे तो सनी जी ने कहा कि नहीं करेंगे शायद मैं लेकिन मैं तो उनकी फैन हूं मैं हमेशा काम करना चाहूंगी तो उन्होंने कहा नहीं लेकिन आमिर खान तो नहीं करेंगे आपके साथ काम तुमने कहा नहीं करेंगे शायद तो मुझे बड़ा बुरा लगा रजत जी ये सुन के कि एक आदमी किसी को इंसल्ट कर रहा है और वो तो मैंने फौरन ट्वीट किया कि नहीं मैं बिल्कुल काम करूंगा आपसे आप क्यों उसकी बातों में आ रही हैं তো যাই হোক প্রগতিশীল সিনেমার দেশ ভারতে সানি লিওনের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ টিকতে পারেনি এরপর দুই হাজার সালে রিলিজ হয় রাগিনী এম এম এবং এই সিনেমা ব্যাপক হিট হয় মাত্র উনিশ কোটি টাকায় নির্মিত সিনেমা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্রায় চৌষট্টি কোটি টাকা কামিয়ে ফেলে এরপর সানি লিওন বলিউডের একজন প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী হয়ে যান এবং সানি লিওন হয়ে যান মুভি ব্রুস্টার যার জন্য দুই হাজার সালে শাহরুখ খান ও তার রাইস সিনেমাতে আইটেম সং করান সানি লিওনকে দিয়ে এছাড়াও সানি লিওন বলিউডের বাইরেও দক্ষিণের চলচ্চিত্র সহ এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি সিনেমাতে অভিনয় করেছেন আর এভাবেই তিনি একজন পর্ন স্টার হতে বলিউডের প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী হিসেবে গড়ে ওঠেন পরিশেষে সানি লিওন সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত কিছু মন্তব্য হচ্ছে সানি লিওন পেটের দায়ী হোক বা শখের বসেই হোক তিনি যে পর্নোগ্রাফি করেছেন এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার আর আমি তাকে হেট করব না ভালোবাসবো এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু সানি লিওনের যে গুণটি আমার চোখে লেগেছে সেটি হচ্ছে সানি লিওন একজন নাম করা পর্ন স্টার সেই হিসেবে এদের চরিত্র জঘন্য খারাপ হওয়া উচিত কিন্তু দুই হাজার সাত সালে সত্যিকারের ভালোবাসা ড্যানিয়েল ওয়েবারকে পাওয়ার পর তিনি এখনও পর্যন্ত তার সাথে আছেন আজ তেরো বছর এমনকি আজও প্রতিটি সিনেমার স্ক্রিপ্ট আগে তার স্বামী ড্যানিয়েল পড়েন যদি ড্যানিয়েলের ভালো লাগে তবেই কেবল সানি লিওন সেই সিনেমাতে অভিনয় করেন এবং এই মুহূর্তে সানি লিওন তার স্বামীর যে নামে ডাকে টাকার দিক দিয়ে অনেক বেশি এগিয়ে তো সানি লিওন ইচ্ছে করলে তার স্বামীকে বাদ দিতে পারেন কিন্তু তিনি তার স্বামীকে একটা রক্ষণশীল ভারতীয় স্ত্রীর মতো তার মাথার উপরে স্থান দিয়ে রেখেছেন কিংবা প্রেমিক থাকাকালেও যথেষ্ট মূল্যায়ন করেছেন আর কানাডা আমেরিকার মতো মডার্ন পরিবেশে বেড়ে ওঠা সানি লিওন তার জীবিকা নির্বাহের জন্য কি করেছেন এটা তার কর্মজীবন এবং সানি লিওন যেটা করেছেন সেটা অবশ্যই খারাপ করেছেন কিন্তু
তো আমার মনে হয় এর আরও বেশি খারাপ কারণ সানি লিওন পর্নস্টার বা সিনেমাস্টার হলেও সানি লিওন যেটা করছে সেটা দেখতে আপনার ইচ্ছের প্রয়োজন হবে কিন্তু আমাদের লোকাল সানি লিওনদের কর্মকাণ্ড কিন্তু ইচ্ছে অনিচ্ছেদেই আমাদের দেখতে হচ্ছে আর এই প্রভাবটাই কিন্তু সমাজে বেশি পড়ছে তবে সানি লিওন যা করে সেটা তার সমাজ বা তিনি যাদের সাথে উঠা বসা করেন সেই হিসেবে ঠিক আছে আর তাছাড়া এই নষ্টমী করেই কিন্তু সানি লিওন সাতানব্বই কোটি টাকা কামিয়েছে এবং চোদ্দ গোষ্ঠীকে ধনী করে দিয়েছে এমনকি চ্যারিটির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা দান করে তার মানে মানুষের উপকারেও আসে সানি লিওন এবং সিনেমাতে বাজে দৃশ্য বা পর্নোগ্রাফি হচ্ছে তার প্রফেশন কিন্তু ব্যক্তি জীবনে সানি লিওন তার স্বামী সন্তান নিয়ে কিন্তু সুখেই বসবাস করছেন কিন্তু আমাদের লোকাল সানি লিওনরা শুধুমাত্র অতিরিক্ত চুলকানিতে নষ্টমী করে এবং এদের দিয়ে সমাজ পরিবার বা জাতির এক টাকারও উপকার হয় না এরা শুধুমাত্র এদের চুলকানি দমনে ব্যস্ত এমনকি চুলকানির জ্বালায় এরা স্বামী সন্তান মেরে ফেলতেও দ্বিধাবোধ করে না তো আমি মনে করি সানি লিওন এদের চেয়ে অনেক বেশি ভালো আর আমি কিন্তু সানি লিওনকে প্রমোট করছি না বা ভালো বলছি না কিন্তু আপনি যদি বুদ্ধিমান হন তাহলে আমার পয়েন্ট হয়তো বুঝতে পারবেন